Krimi dhe Serbis në Shqipëri, 1912, 1913. Nga ditari i Kosta Novakovicit, Krimi dhe Serbis në Shqipëri, 1912, 1913. Disponimin e popullit shqiptar ndaj Serbis dhe gjejmë më së miri në këngën populore më të dashur të tyre për Skënderbeun. Dy reshtat të asaj kënge kanë këtë përmbajtje. Ne nuk jemi as grek, as serb dhe as bulgar, por jemi trima shqiptar. Mendoj se vetëm kur shqiptarët të harojnë këto vargje 500 vjeqare të këngës për Skënderbeun, mund të themi se kemi larguar e fshirë gabimet politike të borgjezis sërbe ndaj Shqipëris dhe urejtje në shqiptarëve ndaj nesh. Për shqiptarët, ne atje jemi pushtuës si gjdo pushtuës tjetër. Kosta Novakovici ishte oficer i ushtrisë sërbe gjatë pushtimit të Shqipëris në vitet 1912-13. Ishte 26 vjeqar kur kaloj 4 muaj në marshin okupuës sërbë të Shqipëris. Për kritikat ndaj pushtetit u përndosh dhe u burgos nga qeveria e Nikola Pashicit, dërsa për qëndrimet komuniste u detyrua të lergohet për në Rusi. Në shënimet e ti nga fronti, Novakovici përshkroj gjendjen e mjerueshme të ushtarve sërbë, të cilët i dërgoj qeveria e Beogradit për të pushtuar Shqipërin. Zbathur e shveshur, Serbia i dërgoj ushtarët e vetë për të vdekur në malet e ngrirat të Shqipëris, krejt kjo për qëlimet megalomane ekspansioniste. Novakovici shkroj për të gjitha krimet që bëri kjo ushtrim bi populatën Shqiptare. Në ditarin e ti që ka shkruar gjatë luftës e parë Balkanike, 1912-1913, a i ka shkruar. Kur na jo kupojmë, natyrisht, ata na urejnë. Në muajnë të torë të vitit 1912, para shëmitrit, divizioni ushtarak sërb i shumadis u të bua në prizren. Më te për se gjysma e atyre ushtarve ishim pa vesh mbathje si duhet. Ata ecnin në përbor e akull me këpust të shyra, këm të lagura e të ngrira, dhe ashtu kalonin natën në një kazerm të braktisur turke, në prizren. Për të ngrohur trupat e tyre të lagura e të ngrir, ata, në të shumëtën e rasteve pa kur farën bulojash, flinin shpin për shpine. Pa nisur marshimin drejt detit, ushtrin e kishin kapluar së mundje të lojlojshme, që nga reuma e këmbët e mërdita, tuberkulozi e deri të barqitja. Gjysma e divizionit për e qiteshin të mjeku për qëto mëjnë gjes. Nga do t'jam bajmë tash, përësnin u shtarët kur kishim arritur në prizren. Të nesërmen, me të lindur të djelit erdi urdri. Të formohen tri njësit të cilat, njëra pas tjetrës, duhet të depërtojnë deri në bregdetin shqiptar. Komandanti i ushtris mori urdër që divizioni i parë që të nisët me njëherë. Ushtarët nuk kishin qka mbathin, nuk kishin asë robe për të veshur në një kohë kur bënd të dimër i ashpër. Qka është edhe më keqë, ata ushtarë nuk kishin asë bukë për të mbushur barkun. Duhet të marshojmë, ishte urdhri. Kjo është kërësore, të tjerat janë dytësore. Për të zbatuar urdhri nuk formua një brigad nga ushtarët që izgjodhen prej krejt divizionin. Izgjodhen ata ushtarë të cilët kishin këpuc dhe roba pak më normale. Me gjitha të një e treta e tyre unis në këtë marshim pa këpuc dhe me roba të letë kosura. Të ras kapitur e në mirim nuk u kursu e as një ushtar nga marshi. 2500 ushtar të zverdur të divizionit të shumadis nga prizreni unisen për të pushtuar Shqipërin dhe për të ushyrë kuajt në bregdet. Nuk mund ja falkur komandës supreme të qeveris për këtë aventur që na kushtoj me ajsh shumë ushtar të vdekur. Nuk ja falë as mjekve që lejuan të dërgohen në këtë marshim, ushtarët me reun, me tuberkulos, e lojloj së mundjesh, për të lënë në fund vetëm kockat në tokën e Shqipëris. Komandantëve serb nuk ju shkojnë në det, në një kohë kur ju kishin betur vetëm e shtrat në tru. U vendos me short se cili batalion do të nisët i pari. Shorti i ra batalionit të irë. Me gjas, kjo ndodhi pasi ata ushtarë dukeshin më të vjetër. Shortin e hodhen në në oficerët dhe urdër dhënsit e qetave, të cilët bën grumbullimin e atyre që duaj të marshonin deri në dhedh. Para nisjes, paguan se cilin ushtar me nga 2-3 dinar. E proret nuk i shënua nemrat e atyre ushtarve që do të marshojnë drejt detit, për t'ju mbetur shumica e parave në gjepin e tyre. Djegja e fshatrave dhe vrasjet pa dalim. Filoj djegja e fshatrave, rënimi i shtëpive dhe prerja e kokave të arnautve. Arritëm në fshatin brodë. Këtë fshat të vogël, ushtria e dojgji dhe e rënoj plëtësisht. 
në dy shtëpi të rënuara, gjysën të zbrasta, gjetën disa njërës, ndërsa në rënuja tjera të atyre shtëpive nuk kishtë mbetur njëri me frim. Të nesër me nësërish marshuam të posh drinit drejt urës së vezirit. Afer urës gjetëm rojën ton ushtarake i cili po qëndron të afer nëndë vareve të ushtarve tanë. Mbi dhe të këmbët e ushtarve serb të varosur kishin lënë nëndë koka të prera të shqiptarve. Ishin vendosur në atë pozit. Ato koka të prera të arnaudve në shenjë në nështrimi i kishin vendosur të këmbët e ushtarve të vrar serb. Hakmarja për ushtarët tanë të vrar ishte e egrë. Ata që e quanin vetën hakmarës, një nëntoger dhe 14 ushtarë kishin shkuar emrat e ushtarëve të tyre të vrarë në nga një cop letër dhe i kishin lënë në bivarin e se cilin. Kokat e prerat të shqiptarëve i varosën të këmbët e ushtarëve të vrarë serbë. Rëjtari të kura në shpjegoj për këtë hakmarja. Ju kishim rekomanduar fshatarëve që të sielin ushim dhe kur ata e solën ushimin i vranë dhe ua prenë kokat, tha ushtari që bënd të roja aty. Brasje e plaçkitje, trima me dy zemra. Kur e kaluam drinin, gjithëm një arnau të pafat me një tuf delesh afer rrugës. Kur u përpoqë të mbron të kopen nga plaçkitja e ushtris, ata e vran dhe ja morën gjithë tufën e deleve për të therë për mish. Ua japim fjallën e nderit se nuk do t'ju pushtojmë. Ju thoshin shqiptarve. Edhe burat edhe grafë shqiptari i besuan ushtris serbe, se kjo ushtri nuk po vinë të si pushtuese dhe nënshtruese, por për të ndjekur ushtrin turke të cilën e urenin edhe arnautët. Prenk Bib Doda, një bajraktar fisi i mirditës, komandant i një 4.000 bashkëkombësve, lëshojpe dhe lejoj marshimin e njësive tona ushtarake, si pas marveshjes që kishin bërë. Ua kishin dhenë arbanazve fjallin e nderit se nuk kemi ardhur për të nënshtruar e pushtuar Shqipërin, por për të qiruar. Komandanti i njësi së par, Bulici, ingritur me grad, koloneli i adha fjallën e nderit bajraktarit shqiptar. Prenk Bib Doda, po të mosari e kjo marveshje, do t'i shpal të luft ushtris serbe. Pastaj, ushtarët tanë të raskapitur ushtrin buz rrugës për të pushuar. Më shkon të ndërmend se sa ishin të lodhur e të raskapitur, ushtarët më nuk do të mund të ngrieshin në këmë. Në konakun tjetër erdhen shumë prej këtyre ushtarëve, por jo të gjithë. Disa kishin betur në shtëpit shqiptare për shërim e pushim. Arnautët ishin kujdesur për ta, i kishin u shyrë e ngrohur derisa ju ka ardhur shpirti për të vazhduar rrugën tutje. Fotografuan pamje nga natyra e ati vendi. Ishte teren kodrinor, gurish, tok e shkret. Nga kulturat bujësore, aty mund të rite i pak vetëm misri dhe ralë ndo një perime. Shqipëria shkëmbore ka tokë të varfër dhe nuk mund të siguron të ushim as për veti e për bagëtin, e lëre më për ushtarët serbë. Ato arat të vogla që kishin, ishin të rëthuara me gurë për të mosua marë uji i shiut ato pak dhe që kishin në si përfaqe. Ato gjendje që pam mund të kuptojnë vetëm ata që jetojnë aty. Ato ara zakonisht ishin afer shtëpive për siguri nga vjedhja. Edhe bagëtin i mbanin afer ku flinin për të mosua vjedhë dikush. Shtëpit janë të ndërtuara prej guri, disa afer njëra tjetrës që duken si kur lagje apo fshat. Ato ara të ligja zorë se mund të mbajnë ashtë njërës. Sa herë ndahen me zveti, dikush lërgohet prej aty për të gjetur ndo një vend ku mund të ndërtoj një kasole për të jetuar. Edhe atje ku vendoset, duhet të pastroj atë të copë lendin nga gurët. Ati që kalon këndej për herë të parë, mund t'i bje në sy edhe ndo një arë alivad në formë të racet të punuar bukur mbi një koder, prej nga mund të shiet gjithë fshati i reguluar me këso arash të vogla, njëra mbi tjetërën. Ato vaditin me kujdes në atë mënyrë që ui të mos marë me vete ato pak dhe që kanë siela aty nga larë. Ky farë kontrasti në një vend shkëmbor me ara të gjelbëruar e livadhe, të këndo një vizitor mund të zgjojnë djenjen për diqka të bukur. Edhe neve na duke i pejzash i bukur, ndoshta pse ishim aty nga zori. Këto pamje me siguri mund t'i bje në sy edhe kujdo që i bje rruga andej. Arnautve, kjo pamje nuk ju bënd të përshtypje. Kjo pamje për ta ishte e mirë, por jo e bukur, si që thoshin Arnautët. Me siguri, kjo pamje ata nuk i impresionon të nga puna që kishin bërë. Kushto që kalon andej, i bje në sy kjë vend të bukur, por jo edhe për të ndalur e për të qëndruar e jetuar më gjallë. Duket se ata njërës jam pjekur me atë jetë. Derisa kemi arritur në bregdetin shqiptar, kam par vetëm një njëri me shtatë pak më të plodhë. 
Gjithë njërzit tjerë që shinim ishin vetëm ashtë të lëkur, nga kushtet e jetës që bëjnë duke zbritur e duke ungjitur në për ato bregore. Me sa duket, bredjet e tyre ditore i kanë kalitur për të përbaluar këto kushtë e jetë. Për shdo dit ata bëjnë atë rrug duke e cur këmbë apo duke siel ndo një barë nga kuar mbi kalë. Buka është fushimi kryesor për ta, për katsisht buka është i gjithë fushimi që kanë. Pushtimi i lejshës Vetëm pas 2-3 të shtënave me top, lejshë ju dërzua divizionit të drinit që mban të emrin Albania, Shqipëria. Ushtarët Malazias që ishin me ne, e plaçkitën lejshën. Pas taj, aty në mori e liga nga tifoja dhe barkqitja. Në anën e e për me të lejshës ishte kalaja nga e cila shie i deti. Vendosën disa qadra në anën e poshtme të kalas, ku ishte një fush me ullin. Në atë kovë të keqe, kur ishin prerë thuaja të gjithë drund, oficerve ta nuk ju kujtua të ndalojnë prerje në ullinve nga ushtria. Duke mos ditur vlerën e tyre, ushtarët ta në pa pyetur prenë shumë pe mulliri. Êshtë luft, pra ndaj askush nuk pyet për kur farë vlerë, thoshin ata. Për të ngrohër ushtarët, pa me nduar fare prisnin cilin do dru pe me qëshinin. Thernin për misht qdo kafsh që shinin rastësisht. Ushtarët e uritur plaçkitnin qdo njeri, shtëpi apo familje që hasnin. Përse cilin ushtar serb, jeta ishte më e ambël se ati arbanasit që e vrisnin. Êshtë luft thoshin. Për një cop buk e vrite shqiptari, i zoti i shtëpis i cili linte pas shumë fëmije tim. Lesha kishte rëndësi për serbët dhe ishte para par të jetë qyteti i parë serb në bregdet. Deri aty imaginoj të ndërtoj he kurudha e bregdetit në shëngjin. Nga i vendqëndrim ku ishim vendosur, për her të par kam par lindjen e djelit në dhedh. Nga lindja dhe jugu, Serbia e Greqia bën impresion për të pushtuar sa më shumë teritor në brendit të Shqipëris. Gjithë kjo po bëhej për interesa vetja këtë qarqeve të pushtetit të këtyre dy shteteve. Edhe në këtë gjendje, të gjitha pjesët të Shqipëris kishin synim rezistencen edhe ata donin të fitonin pavarsin për të jetuar më mirë. Mendoj se arnautve ju mungon bashkimi i forcave. Ata dukeshin te për të përqarë. Po të bashkoeshin, kjo do të thoshtë se ata mund të fitojnë atë që duan, por tash për tash janë largë bashkimin. Po theksoj edhe një herë, se nga krejt ato që shohim e përjetojmë për dit, qdo pushtimi këti vendi, normalisht do të siel pa tjetër rezistence në arbanazve. Krejt qka ka siel këtu ushtria serbe për popullin shqiptar, është zgjimi tyre për të bashkuar në luft kunder pushtuesit. Një dit kjo do të ndodhë dhe arnautët tash do të bëhen bashk kunder armikut të tyre serbe. Humbja e pavarsis me siguri një dit do t'i këndil këta njërës për të bërë punën e duhur të organizimit të një shteti. Ajo që po ju ndodhë tash është dhembje e madhe, por për këtë nuk janë fajtor arbanasit. Frika nga humbja e pavarsis është faktor i rëndësishëm dhe ky faktor do të siel mënyrën e vetë me të mbrojtjes nga armiku i ashtëm, do të siel një bashkim të fordë, një bashkim shtetë formuas. Filimi i okupimit ushtarak Me të arritur në Shqipëri, për ushtrin serbe nuk shtroj qështja a do të jetë Shqipëria serbe apo jo. Qeveria e Beogradit e zgjidi këtë qështje me njëherë. Ta shtroj pyetja vetëm sa tok të Shqipëris do të marë Serbia deri në Tiran ose deri në shkumbin kur asësisht do të kufizoj me Greqin e cila do të merte atë gjysmën tjetër të tokës shqiptare. Me këtë mënyrë të zgjidjes pajtoeshin të gjithë e proret u shtarak, nga të dy anën. Ky konkluzion mund të nziret nga ordri i Komandës Supreme Serbe, e cila tashmë Shqipërin e konsideron të vetëm si një qarkë serbë. Ky konkluzion ishte rënjosur fort të këtë gjithë e proret e rangu të lartë e të ullet serbë të divizionit Albania. Ky disponimi tyre, nëse jo a qërmisor, shiet nga fjallori i tyre. Të gjithë flasim për qëndresën e pamundur të Shqipëris. Përfundimisht ata njërës nuk ishim për gjykim, pasi këtë ua thoshtë të qeveria serbe dhe komanda supreme e për cilë të të kushtarët, të cilët duhet të angulitnin këtë bindje edhe të populata shqiptare. Ushtria konsideron të se ajo tok është të jona dhe duhet të mbetet të jona. Kështu ndodhë në luft, thoshin ata. Ushtria filloj administrimin bi Shqipërin për të vendosur sa do ku do kushte e rëthana normale, nëse mund të quëshin ashtu. Êshtë logikshme që të përgatitet populata për një regjim të ri, qka do të përfitoj, 
nga ky regjim dhe t'ju tregohet atyre se si ushtria serbe ka ardhur t'i qiroj e jo t'i robroj ata, e jo si qflitet e dëgjohet veçanërisht nga arbanasit. Urdri për të djegur, për të vrar dhe për të pjekur. As komanda Supreme me as qeveria serbe nuk kishtë kur far plani, as cak që mund të quaj normal. Kreret, po vlavaret, serb thoshin hapur, le të dali ku të dali. Gjatë kësaj kohet duhet të kujdesimi për të vendosur një far reguli. Të furnizohen trupat të ken kujdes të rept për shto shfaqe të pakënajsis nga populata dhe aji rebelim eventual të shuet brutalisht me gjak. Të mos kursejet as një individ që reziston kunder pushtuesit serb dhe të digjet krejt fshati, ku do që dëgjohet një krisë në pushke. Oficerve ju dha ordri me shkrim me të cilin do të dënohen të gjitha ata të cilve ju mungon brutaliteti i kërkuar. Qetnikët i bekonte kisha serbe para e pas shto masakrimi. Në vend banimet më të vogla u dërguan njësi komitësh serb. Këto njësi vepronin me egërsi kunder populatës, krejt të lira, pa asnjë përgjejësi. Vërsuleshin me krejt ashtë përsim ku do që vërenin do një disponim armisor në daj ushtris son. Në të një të nko evidencoeshin edhe ata ushtar të cilve ju mungon të ashtë përsia e zbatimit të urdrave. Propozoeshin për mirë njoje e prore të atyre njësive që kishin bërë masakra dhe plaçkitje më të egra. Administrimi ushtarak me varje në litarë. Regjimi ushtarak u vërsul me gjithë e gërsin e vetë këto reprezali i bënin në në oficerët dhe oficerët me psikologi ka zërmash, njërës me horizont të ngush pa kokër morali. Ata ishin të pas krupull nda njërësve të përkatsis tjetër komptare, pa as një kriter, se qka gudzojnë e qka nuk gudzojnë të bëjnë. Edhe po të ndothe që komandanti i ndonjë njësia nga frika apo butësia ju ka përmbajtur ndonjë reguli që të mos bënd të asgjë që do t'i përngjant të administrimit ushtarak, kjo nuk do të ishte mirë për të. Ku do që ka shkel këmba e ushtarit serb, po shteti dhe administrimi i ushtris serbe, arbanasit kanë ruajtur kujtimet më të, zeza për ushtrin serbe. Komanda ushtarake në hapin e parë që ndërmori vendosi ku do të rekëndëshat e vdekjes, ku ekzekuton të dënimet me varje në litarë për të friksua sa më shumë njërës. E proret ushtarak as që kanë menduar të ndërmarin do një metod tjetër për zgjidhjen e problemeve, kur e kishin për para ordrin për këso masë ndëshkuese, varje në litarë. Për këtë dënim nuk i përgjigjeshin askuit, sepse është luft, thoshin ata. Nëse dikush gabon, brite për të mos e përsëritur gabimin edhe një her tjetër. Ushtria nuk ka kohë të pres për mirësimin e të dënuarit, por të përmirsohet a i tjetëri aferti që do të mund të gabonte. Të mbretëroj frika të dridet se cili njëri i gjallë për atyre, kjo ishte parimi kërësori shumicës së komandantëve të skuadrave ekzekutuese serbe. Haraci dhe keqë përdorimi i bugjetit që të mos thot dikush se nuk kam shkruar të vërtetën në këtë ditar, po i shkruaj disa shembuj. Po shteti u shtarak me njëherë, dikush si pas urdrit të komandantit të divizionit Albania e disa edhe pa urdër të ti, me të arritur në Shqipëri, nga populli filluan të të bojnë taksa e haraq, ashtu si që kishin para par në filim, si pas një farë mostre të po shteti turk që kishtë qënë më parë. Edhe pse ato shumat të paras dukeshin të vogla e të pamjaftueshme për ushtri, ato ishin të pamundura për populatën e varfër nga e cila i mernin me forsë. Kjo pëndothe në një kohë lufte kur nuk kishtë as një aktivitet punë. Këto taksa, për ata që i të bonin, ishin të vogla por kur grumbulloeshin, riteshin në shumat të konsidereshme për individ të cilët nuk kishin as një përgjejësi për t'i evidencuar me shkrim në ndonjë register apo liber të arktarit të ushtrisë. Kishtë e para, por ato nuk u shpenzuan për ushtri. Në divizionin tonë, në një farë mënyre të pashpjegueshme që aplikuar një farë kursimi. Nga 20.000 dinarë në vlerë ari, sa mori ushtria për rrugë, gjatë marshimit ishin shpenzuar gjithsejt 4-5.000 dinarë, ndërsa shuma tjetër ishte kursyrë dhe këtë e kishin bërë me jetë njërzish, me shënditin e tyre dhe me forcën që u kishtë mbetur e prorve. Ushtria u rritur, pa vesh mbathje. Gjatë marshimit, ushtarët të hishnin këmbët zvarë. Gjysma ecnin zbathur me këmbë të ngrira nga të fëtotit. Edhe ata që kishin këpus të shyra, gishtat ju kishin mërdi dhe dukeshin nga largë. Shumicës i mungon të edhe buka. Para nisjes dhe për dy dit të marshimit, ushtarët kishin ngrën nga pes bukë. 
Në fillim buka ua kishtë mbushur barkun dhe ua kishtë forcuar këmbët, por kjo ishte e keqja e tyre, pasi që ata duhet të ecnin edhe pes dit pa bu. Korupcion e mito, si dikur edhe sot. Në fillim, në qastet e para të frikës, të bimi haracit shkoj shumë mirë. Njërzit me nduan se me tatim po blejnë jetën e tyre. Kështu u të buan shumë atë më dha të paras të cilat i mblodhen oficirët e rangut të ullë dhe ua dërzuan atyre të rangut të larf të divizionit Albania në durës. Duke kaluar nga dora në dorë, shumë aja atyre parave zvogëlloj dhe si rezultat i këti zvogëlimi ishte bindja e të gjithë vushtarve për pasurim të dyshim të një numri të madhë oficersh, të cilin fakt e kuptoj edhe populli. U bë publik kompromitimi i komandantit të divizionit Albania i cili u pensionua për shkak se për këtë problem shkruaj në shumë kartolina të ushtarve të dërguara nga posta e dursit. Ushtarët në kartolinat e veta kishin shkruar edhe për shumë të këqia që beshin atje në front dhe ato kartolina u bën publike. Këtë po e thoshin vetë ushtarët serbë, e mund të merni me men që farë thoshin e mendonin arnautët për këtë ushtri serbe e cila i vrau e ua plaçkiti atyre ato para? Në shumë raste, për shkak të detyrimit me dhun për të paguar tatimin, ushtria serbe shkoja që largë duke shkaktuar edhe kërëngritje të populatës. Kërëngritje në fshatit të varë fërshej, mes tiranës dhe krujës, fshat që kishtë një zetë dhe pesë shtëpi, e shkaktoj komandanti i skuadrës ekzekutuese, një farë kapitën Petrovici, komandanti ushtris serbe në kruj. A i mblodhi taksat me forësë. Arnautët i sulmuan 4 ushtar që kishin shkuar për të marrë të atimin me forës, por me atë ras fshatarët kishin brar një ushtar dhe e kishin plagosur një tjetër. Të nesër me në kretë ata fshatar, me fëmi e gra, ishin shpërngullur diku në madhë, krahin kjo që e tëra kishtë rokur armën. Kur dy qeta të ushtris serbe u nisën drejt matit me një top dhe një mitralos, nga tirana drejt kërëngritësve, më nuk janë këthyër pasë. Kur kanë dëgjuar fshatarët se ushtria është nisur drejt tyre, kanë ikur nga shtëpit dhe veta. Kapiteni Petrovic dhe tre këmbëshi i varjes në kruj. Kur flasim për komandantin e skuadrës në kruj, atëherë duhet të theksojmë se aty pati shumë dënime me vdekje, me pushkatim dhe veçanërisht varje në litar. Nuk ka poshtërim më të madhë për burin shqiptari se me ira shuplak, apo me qka do tjetër kur nuk ka si të mbrohet. Nuk ka dënim me vdekje më nënqmuese për shqiptarin, se ta varsh në litar. Këto dënime të shpeshta në kruj ndikuan shumë keqë të këbanore të qytetit dhe rethinës, por edhe në të gjithë matin. Edhe kur komandanti i kryës njëherë dërgoj një togu shtarsh me një oficer për të djegur shtëpit dhe disa arnautve që ishin me arm, akoma pa arritur togu arnautët ishin lërguar dhe ishin bashkuar me një sit dhe armatosura të matit. Arnautët e armatosur në matë sulmuan atë togë ushtarësh serb dhe i vranë e i shpartaluan të gjithë. Pas 2-3 ditësh një togë ekzekutua serb është futur edhe në kruj në shenjë hakmarje, por ka pësuar shumë humbje. Ishte dhurat nga zoti që ne ishim në Tiran. Në Tiran, tre këmbëshat e varjes nuk u përdoren, pasi që detyra e qarmatosjes ju ngarkua një oficirit të taktikës dhe kështu të ne nuk pati kërë ngritje, asë rebelim, asë sulme. Dhe jo vetëm kaqë. Fiset e rethinës së krujës të cilët ishin të armatosur, para se të arinim ne aty i dërguan porosi komandantit serb të tiranës se duan të bisedojnë me të për dërzimin e armëve. Pasi që kjo nuk ishte në kompetencë të komandantit të tiranës, atyre ju rekomandua t'i drejtojnë ati në kruj, gjë që ata nuk gudzuan të bëjnë. Pati disa raste kur ata njerës të cilët ishin këthyrë në shtëpit e veta dhe kishin dërzuar armët me fjallin e dhenë nga serbët se nuk do të ndodhë asë gjë, ata kaluan si mos më keqë. Ata që i dërzuan armët, ushtria serbe i vari në litar apo i pushkatoj me njëherë. Ky shembul ju shërbev shqiptarve të tjerë që më të mos dërzohen në kruj. Kjo ndikoj shumë si do mos në krahinën e matit, e cila njëherë pat vendosur për pache, duke shpresuar se regjimi u shtarak do të jeti përkoshëm dhe se me konflikt nuk arjet asë gjë. Si pas një marveshje të formës, ju japim fjallën e nderit serb, mati do të njëte përkosisht për shtetin ton dhe njërzit do të ktheshin në shtëpit e veta, por kur panë qka ju ndodhe atyre arnautve që ishin dërzuar, më nuk u dërzua asë kush. Kështu, mati mbeti me armë në dorë gjatë gjithë kohës e qëndrimit tonë në Shqipëri, i gatëshëm për t'i kundërvu sulmit të ushtrisë serbe atje. Mati nuk i besoj më ushtrisë serbe dhe konsideron të se më mirë është të ruaj më vetsin e vendit. 
ajo krahim për gatite i përmbrojtjet e jo për sunë. Populata mbahaj në nëfrik dhe pa qartësi. Me gjithë se në qarqet e ushtris serbe ishte vendosur që Shqipëria të jetë serbe, populata përmbahaj në nëfrik dhe pritjet të diçkajet të cilën nuk e din të qfar do të jetë. Sa ju thuaj sot kështu, të nesërmen u thuaj ndryshe diçka tjetër. E tërë kjo shkaktoj mos besim të këtë populata ndaj ushtrisë sonë. Grekët dhe arnautët ortodoks filluan të ftojnë nga entuziasmi i pari qlirimit, duke pritur të mirat e administratës së re të pushtuesit serbë. Ata shpejt u penduan për atë manifestim që organizuan për pritin tonë në Tiran, në Durës e në Kavaj, dhe na kritikuan që nuk ju kishim thënë që të përmbahen, për të mos urën në sy shqiptarve të pëzmatuar nga ardhja jo në atje. Biktima e parë, por jo e vetë me e këti pëzmatimi të shqiptarve, ishte greku Leonida Mineo nga Kavaja i cili ishte kryetari i komunës dhe i cili me dhun kishte të buar shumë para nga shqiptarët dhe ato ua kishte dërzuar pushtetit u shtarak. Shqiptarët e vran Leonida Mateon Midis Kavaja. Përveç ti u vran edhe disa greke shqiptarë ortodoks, po ashtu të kompromituar me shëqërimin e tyre me ushtarët serbë dhe pushtetin ushtarak, që shumë herë ishte krejt i rejshëm. Serbia përkrahu bejlerët dhe nuk u morë fare me të varfrit. Krejt larg pushtetit ton ushtarak kishin betur të varfrit. Edhe në Shqipëri, ashtu si ku do në bodh, si pas regullit në tokat e pushtuara, në filim shtresat e pasurat të vendit bëhen lojal ndaj pushtuesit. Ato shtresa, gati si pas një regulli, së pari ndihmojnë regjimin e ri. Për të qenë ata lojal ndaj regjimit të ri, regjimi u shtarak serb atyre duhet tua siguron të pasurin për të qenë lojal. Të gjitha ata bejlerë që me punën e tyre të mëhershme politike ishin ashtë të kompromituar para masës shqiptare, kishin ikur para ardhjes e ushtris serbe. Të tjere të galarë që kishin betur, ndoshtë ata shjetonin më të sigurt në në regjimin e ushtris serbe. Pse nuk ishin të kënaqura shtresa e mesme dhe të varfrit? Ushtria serbe asë nuk kishtë të qka ujeb të varfrve për të qenë ata lojal. Edhe sielja e ushtris serbe ndaj tyre ishte e të mershme, krahasuar me qëndrimin serbe ndaj të pasurve dhe bejlerve. Të varfërve për shteti i ri nuk u jep të asgjë. Vet fakti se si po kalonin të pasurit me ushtrim pushtuese serbe, mjafton të për të na urrër të gjithë të varfërit. Ata, në në këtë regjim të ri, për të cilin kemi folur e shkruar, barazin e kuptonin si shdukje të privilegjeve të bejlerve dhe korejim të të gjitha padrejtësive që kishin bërë bejlerët ndaj tyre gjatë gjithë pushtimit turë. Qetnikët shohin vetëm plaçkën dhe thikën. Njësit ushtarake kishin vendosur regjimin e tyre dhe mund të meret me mend se qfar regjimi ishte ky. Skuadra Komitësh Vrastar Serb Vepronin të Lira Një oficer i rangu të ullt, me një, dy atri togje, apo me një qedë, administron të një vend ku ishte dërguar të sundon të me ligje me sjetare. Aj oficer as nuk ka mundur të aparamendon të vetën në pozitën e popullit, një populli ashtë të varfër ku kjo e pror ka ardhur aty jo me fat po me teror. Aj e pror e di që ka për detyr administrimin e përkoshëm në atë vend dhe prandaj as që përpichet të afroj njerëzit dhe është i bindur me ashtë shumë shembuj të sjeljeve të oficerve të rangu të lartë. A i është i bindur që ka një shkak kundër të gjithve, dajakun dhe pushkën. Komitët sërbë konsideronin se kanë autorizime për gjdo gjë. Kur atyre ju bje hisët të administrojnë një vend, mund të paramendoni që ka mund të ndodhë me ata njerës që kanë mbetur në duar të tyre. Me vetë faktin që ata komitë sërbë janë paracitur vullnetar për të vrarë e plaçkitur, djetë se që farë bëjnë. Ata i ndanë nga njësit dhe më dhatë të trupave të regullta, dhe ashtu të bëhen të padukshëm me qëllim për të plaçkitur e për të vrarë sa herë që duan. Këta komit të padisiplinuar edhe në kohë pacheje, i amarin jetën kujto, qoftë edhe pa asë një shkak. Ata, pas gjitha tyre krimeve, nuk mbeten më si njërës dhe pas vetës nuk shojnë asë gjë tjetër përveç plaçkës dhe thikës. Tradita kriminalet qëtnike Në përgjithësi nuk e kuptoj, aqë më pak e arsuetoj pëse u formuan ato njësi komitës qëtnik, gjëtë kohës e luftës. Kemi pasur rast të shohim edhe më përpara, se qëfar bëna ata, duke filuar nga merdari e deri në lumë. Qëfar roli kam pasur komitët, kemi mundur të bindemi, por edhe të dëgjojmë nga oficirët e lartë se krejtë qëfar kam bërë komitët e zgjedhur dhe endar nga njësitet e më dha të ushtris. Dhe primet e tyre na kanë siel më shumë dëme se dobi. Djegja e shtëpive dhe e ushimit të bagëtis, vrasjet e plaçkitjet pa dalim e pashkak, 
asse si nuk i kan kontribuar operacioneve tona, veçanërisht kur bëhet fjalë në prapa vi. Të përmendim vetëm pecinin në lumin shkumbin, ku sunduan një kohë komitet. Për shkak të një përleshje para se të hymë në pecin, para se të apushtojmë atë dhe për shkak se aty u vranë gjashë komitë serb, pasi qetat ishë informuar nga ushtarët që ishin paracitur vullnetar për të bërë pjesë dhe atyre qetave, u vranë disa qindra karnal. Edhe pse ata ushtarë ishin vrarë gjatë luftimeve, me gjitha të se cili prej këtyre ka padajnëve dhe konsideron të detyrë hakmarjen për shokët e vrarë. Dhe, këtë e bënin në atë mënyrë duke vrarë sa më shumë arnaud. Masakrimi pa ndjenja njërzore Njëri u rëqetet kur i dëgjon ata njërzve se si flasin krejt normalisht për therje në arnaudve. Nuk ju vjen keq pse në këtë farë luftë njëri u ka humbur gjdo kuptim të qënje së ti në përgjithsi. Nuk po hyrë në detaj një nga një, në asojim të si që dëshmojnë se si atyre lufta ua ka fshirë me morjen dhe gjdo rezonim normal, përveç frikës nga vdekja. Krime pa kur farë për gjeqësie dhe primtaria e pavarur kriminale. Sërish shtroj pyetjen sepse ushtria serbe edhe pas luftës kunder turqve vazhdoj të formon të aso që ta shvrastare kriminale të cilat operonin të lira edhe në fillim të luftës kunder bulgarve në Shkup, Veles, Kumanov e Gjetk, kur kreret ushtarak kishin parë se ato qeta janë krejtsisht të panevojshme për operacion e ushtarake dhe se ato kanë vetëm piksynim të dëmtojnë moralisht ushtrin dhe popullin prej të cilit kanë ardhur. Evropa na dëboj prej aty në shtëpi. Kur na dëtyruan të lërgohemi, atje mbetën varet si përvoja jonë e vetë me e punës që kishim bërë. Kishim hapur vetëm vare. A njët e luftës se fuqive evropiane blokuan shëngjinin dhe dursin, duke pritur lërgimin ton nga Shqipëria. Ushtria serbe u tërhoq me njëherë dhe për 15 dit u ngarkuam në anje në durës, me gjithë plaçkën që kishim, me gjëra të plaçkitura dhe me bagëti. Dhe, kur u ngarkuam të gjitha, në Shqipëri nuk mbeti asë gjë për të cilën do të mund të fliste dikush për serbet, përveç vareve, shumë vareve të shka për derdhura ku do në për ato vise. Thoshin, asë njëherë nuk kemi bërë luft pushtuese. Ushtria serbe me krejtha të që bënde nuk ka gjetur kur forës të shfrydzon të fuqin e vërtet të popullit shqiptar i cili synon të jetoj pak më mirë se deri tash. Ushtria serbe nuk ishte ftuar atje të ndihmon të atë popull, por kishte shkuar të nënshtroj. Po kjo ushtri serbe asë që mendoj të dëshmon të diqka që do të mund të quaj e mirë për popullin shqiptar. Ushtria serbe asë u përposh që të përfiton të një farë simpatie nga popullin shqiptar. Na jo kupojmë me ata na urejnë. Duke u lerguar nga durësi, më vinte keqë që po ele atë tokë në të cilën kam parë në të njëtën ko ashtë shumë shembuj trimërie, por edhe varfërie e të mjerimit pa kufi. Duke biseduar në anje me një oficer, për lergimin tonë, kemi ardhur deri në pikën kur filluan të flasim për të kaluar në Shqipëris. Edhe e prori flis të ashtu si që mendoja unë dhe me duke i si kur po ledzon të gjdo mendim timin. A i oficer tha se shqiptarët në shinin me po aqë vurejtje sa i kishin uryër edhe turqit që ishin lërguar më parë. Êshtë qështje kohë se kur shqiptarët do të harojnë krimet tona atje. Krejt kjo është qështje e politikës shtetërore serbe, se a do të mund të shpejtoj këtë hares. Për neve serbëve, turqit ishin të egrë për para, por kanë kaluar 500 vjetë për të mos e haruar këtë histori e padrejtësi të tyre. Serbia do të duaj të synon të që kjo urejtje e shqiptarve ndaj nesh të mos zgjas 500 vjetë dhe ata të harojnë armisin ndaj nesh dhe të mos na konsiderojnë armijqë. Pse konflikt e jo aleancë? Pse nuk ndihmuan serbët pavarësi në shtetit shqiptar? Pse nuk i bëm miqë ata, kur kishim ashtë nevoj për atë misi, mungesa e të cilës do të na pengoj edhe për shumë kohë, duke na penguar neve, shqiptarët e pengojnë edhe vetën e tyre. Pse qërë që tona të pushtetit nuk mendojnë për kryimin e misis në të ardhmen? Për gatiti dhe për kthev, Adem Nimani